প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গ্রিন পিল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকের আমাদের আলোচনার টপিক্স হলো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম অফ গ্রেডিয়েন্ট অর্থাৎ গ্রেডিয়েন্ট সম্পর্কিত যতগুলো অঙ্ক আছে তার ভিতর থেকে দু তিনটি অঙ্ক আমরা এই লেকচারে আলোচনা করব দেখো গ্রেডিয়েন্টের সঙ্গে আমরা গত লেকচারে জেনেছিলাম যে নাবলা অপারেটরের পাশে যদি একটি স্কেলার ফিল্ড নিয়ে আসা হয় তাহলে নাবলা অপারেটর যে অপারেশন করবে তার নাম হলো গ্রেডিয়েন্ট যদিও নাবলা অপারেটর নিজে একটি ভেক্টর রাশি তার পাশে নিয়ে আসা হবে একটি স্কেলার রাশি কিন্তু টোটালি এই অপারেশনটার ফলাফল হবে একটি ভেক্টর রাশি তাহলে দেখো এখানে একটি অঙ্ক উঠে রাখা হয়েছে ফাই এর মানটা হলো এই অন মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে ডেল ফাই নির্ণয় করো আমরা কিন্তু জানি ডেল এটা একটি নাবলা অপারেটর এবং ফাই এর মানটা আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে সেই অঙ্ক দিয়ে আমরা কাজটা এবার শুরু করবো তাহলে দেখো আমরা শুরু করবো দেখো এখানে ডেলের মান এবং ফাই এর মান পাশাপাশি আমরা গুণ করবো দেখো এখানে ডেলের মান হলো এই আর ফাইয়ের মান হলো এই আমরা জানি রেডিয়েন্টের ক্ষেত্রে এই অপারেটরটা টোটাল এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবে এই অপারেটরটা টোটাল এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবে আবার এই অপারেটরটা টোটাল এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবে যদি তাই হয় তাহলে দেখো এবার আমরা আবার লিখি দেখো তাহলে আমি এই অপারেটরটার পাশে টোটাল এটাকে লিখলাম এই অপারেটরটার পাশে টোটাল এটাকে লিখলাম এবং এই অপারেটরটার পাশে টোটাল এটাকে লিখলাম এবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের কাজ শুরু করব যদিও আমরা জানি যে ডেল অপারেটর যে ডিফারেন্সিয়েশনের কাজটা করবে সেটা হলো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ যখন আমরা এই এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব তখন এর ভিতরে শুধু এ চলক বাকিগুলো কি ধ্রুব তাহলে যদি আমি সেভাবে কাজ শুরু করি তাহলে দেখো এখানে এক যেহেতু এক্স এর সাপেক্ষে কাজ করতেছি এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হয় টু এক্স তাহলে টু এবং এখানে আছে কত থ্রি তার মানে সিক্স এক্স আর আছে কত ওয়াই এবার যেহেতু আমি এই কাজটা যদি কারো করার চেষ্টা করি দেখো এখানে আমার অপারেটর হলো এক্স এর সাপেক্ষে যেহেতু কাজ করবো এখানে কোনো চলক নেই যেহেতু আমার এখানে কোনো চলক নেই তাই এটা শূন্য এটা লেখার কোনো দরকার নেই তাহলে এটা সাথে আসতেছে কত আমাদের এই আর এবার আমরা যদি এই অপারেটর দিয়ে কাজ শুরু করি দেখো এখানে চলক হলো ওয়াই আর বাকি সব কিছু হলো ধ্রুবক যেহেতু আমরা ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশনটা করব যেহেতু যেহেতু ওয়াই চলক তাহলে ওয়াই এর সহকটাই আমরা পাশে বসেই দেবো দেখো তাহলে লিখতেছি প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার আর যেহেতু এখানে ওয়াই চলক তাহলে ওয়াই কিউ প্রে করলে আমরা কি জানি ওয়াই কিউ প্রে করলে হয় থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আর যেহেতু মাইনাস আছে তার করবে আমি দিলাম থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আর জেড বসে যাবে তার সাথে হবে কত জে এবার আমরা যদি এডিট করা শুরু করি দেখো তাহলে কি হয় এখানে জেড কিন্তু কি আমাদের আর জেটের সাপেক্ষে যেহেতু কাজটা করবে এখানে শুধু জেটটাই চলক আর অন্য সব কিছু এখানে ধ্রুবক তাহলে এখানে কোনো চলকই খুঁজে পাওয়া যায়নি তো এটা শূন্য এখানে যেহেতু চলক শুধু জেট তাহলে আমাদের এই উত্তরটা কত হবে ওয়াই কিউব যেহেতু তার পূর্বে আছে মাইনাস তাই আমরা এখানে দেব মাইনাস ওয়াই কিউব আর তার সাথে থাকবে কে মূলত আমাদেরকে যদি ডেল ফাইয়ের গ্রেডিয়েন্ট করতে বলা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের উত্তরটা এখানে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমাদেরকে বলা হয়েছে ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে এই গ্রেডিয়েন্ট নির্ণয় করতে তাহলে আমরা একটা বার একটা কাজ করবো এক্সের জায়গায় ওয়ান বসাবো ওয়ার জায়গায় মাইনাস টু বসাবো জেটের জায়গায় মাইনাস ওয়ান বসাবো তাহলে দেখি বসিয়ে কি হয় আমাদের তাহলে এক্সের জায়গায় ওয়ান বসাবো সিক্স ইন্টু ওয়ান আর ওয়ার জায়গায় বসাবো মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু আর এখানে আছে কত আই দেখো তারপরে দিলাম প্লাস এক্সের জায়গায় কত ওয়ান থ্রি ওয়ানের উপরে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই জায়গায় কত মাইনাস টু মাইনাস টুর উপরে স্কোয়ার তারপরে জেটের জায়গায় কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এর সাথে আছে কত আমাদের জে তারপরে তাহলে দেখো ওয়াইয়ের জায়গায় কত বসাবো আমরা ওয়াইয়ের জায়গায় আছে মাইনাস টু মাইনাস টুর উপরে কেউ তার সাথে কত আছে কে দেখো আমরা এক্স ওয়াই এবং জেটের এই মানগুলো বসাইলাম দেখতেছি আমরা এইটিকে ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ আই এইটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হচ্ছে কত মাইনাস নাইন জে আর যদি এইটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে হচ্ছে কত সিক্সটিন আজকের আমাদের গ্রেডিয়েন্টের এই অঙ্কের ফলাফল 